unakubaliwa kuchukua yes. hata ukuja na mkongojo luchivi ya mtu anaona tu wenyewe huyu ni mzee amefika 90 years if you do not have your identification kama hauna ama ni passport kuonyesha ya kwamba wewe ni 18 and above hawezi kuuziwa so wanasema luchivia maduka yalikuwa yameja yes bangi ikaisa kwa ma... can you imagine bangi imeisa madukani imagine na kwamba hiyo wiki hiyo siku siku mbili walivouza hiyo bangi ambazo zilikuwa pale dukani yes. kuna deni waliweza kulipa inaitwa federal reserve yani ya canada eh. kumaanisha ya kwamba hapa kenya tukaanza kuuza bangi hawa wa china wanatusumbua hapa Baada ya wiki moja tutakuwa tumewalipa deni yao na wametutokea. Kuna watu wamekuwa kijaribu kutoa pendekezo ya kwamba hapa nchini Kenya tu uh, tuhalalishe matumizi ya bangi. Yes, on a volcano court. Wachana na huyo kwanza kulikuwa uh. na mkuna mtalamu mmoja professor wa chuo kikuu ambaye yes. ni msomi Ndiyo. na akasema kwamba wahalalishe kwa matumizi ya kutengeneza dawa. Mm. Akasema katika ile plant ya bangi kuna aina fulani ya extract ambazo zinaweza kutolewa Kweli. kutengeneza dawa. Yeah. Akasema hivyo watu wakamchekelea akasema huyu professor vitabu amevisoma lakini ni kama vimempita umri. Na ujue ya kwamba wanasema hata hiyo kitu ambayo wanasema inaitwa strain hiyo yeah. strain ambayo iko kwa bangi ambayo ndio dawa yeah. inasaidia hata makali ya kansa oh. yes nimeona akas... documentaries kadha wa kadha yeah. na inasema ya kwamba hiyo strain kuna certain strain ambayo iko hapo ndani ya bangi ambayo inasaidia katika makali ya ugonjwa wa sabata. After hiyo professor akaja jamaa mwingine anaitwa Ugada pia akaenda katika Ndiyo. senate akatoa yes. pendekezo lake yeah. pia likapuuzilio mbali mm. juzi sasa yes. msomi Muhadhiri wa zamani wa chuo kikuu cha Dar es Salaam yes. Ken Okoth Mbunge wa Kibra Ndiyo. aliandika barua akasema kwamba anataka uh, sheria ibadilishwe kuhalalisha matumizi ya bangi yes. na akasema kwamba ikiwa sheria hii itahalalishwa wale watu wote ambao walikamatwa kwa sababu ya kutumia bangi mm. ama kuhusika katika kuuza bangi mm. oh, pia waachiliwe na akasema hivi hata mnapokataa watu wanatumia tu wacha luchivia tusiende hata mbali unaona hawa wanasiasa yes Watu wengi sana wanatumia bangi. Let me tell you. Mimi nimekutana na watu wengi sana ambayo ni watumisi wa cannabis sativa. Yeah, yes. Lakini luchivia hiyo kuwalalisa watu wengi pia kuna wale wanakataa wanasema utamu wa kuvuta bangi ni kuivuta kama umejificha. Yes. Si ati huko tu mbele ya polisi na unaivuta. Yes. Utamu wake ni kuivuta kama umejificha. Kwa hivyo watu wengi wanasema wataki ya laliso waendele tu kuivuta ikiwa tu hivyo chini ya maji. Yes. So leo swali yetu ni kwamba je bangi nafaa kwa laliswa? Katika nchi ya Lesotho mm. kule kwa kuna kuna mfalme kule Lesotho mm. huko uh, tayari washa halalisha matumizi for industrial uh, industrial manufacture mnatengene mnapanda bangi yes. alafu inauzwa katika viwanda ambavyo vinatengeneza dawa peke yake. Yes, al- na, na katika nchi ya uh, Malawi mm-hmm. Malawi sasa tunaambiwa kwamba Malawi sasa pia wao wanataka kwa considering legalizing the middle species yes. eh, ya Malawi. Zimbabwe pia wanakuwa wana consider eh, ku legalize matumizi ya cannabis sativa mm-hmm. eh, wanasema kwamba Canada farms zimewa approach sana kuna biashara. Mm-hmm. Sasa Kenya court alikuwa amesema hata America luchivia kuna states states zile ambazo zinahalalisa unaingia kwa duka luchivia Na ujue rafiki yangu alienda kule Uingereza akaweza kuinunua. Anasema unafaa kuona magari yale yanakuja hapo mtu amepack gari yake. Unajua hapa Kenya ndio nasikia ukiona tu mtu ambaye anakani mchafu mchafu kitu ya kwanza unasema ni huyu mtu anavuta bangi. Yes. Lakini unapata watu ambayo ni MDs na watu wakubwa wakubwa wamekuja amesimamisa gari yake kubwa hapo, amejichukulia cannabis yake, ameingia kwa gari yake, ameenda zake. Sasa Marekani, yes. imagine sell ya legal weed market mm. yes. kule Marekani. Ndiyo. Ina generate 6.7 billion billion US dollars. Mimi kwanza kuna kitu inaniumisanga kama yule jamaa na ni jamaa mwerevu sana ali challenge polisi sana. Ilikuwa ni upande za Meru ama ilikuwa ni wapi hapa Central. Jamaa alipatikana na Samba Luchivia a very healthy farm ambayo ilikuwa amepanda bangi. Na hadanganyi akasema yes mimi napanda bangi for my own personal use. Polisi kumuliza maswali anaouliza na si swali nimetoka kujibu sasa hii. Aka challenge mpaka polisi akawaambia leo Mimi ni mtu wa university nataka kuwa challenge nataka kuwajibu maswali mpaka mtasanga. Yes. Na kwa kweli akifanywa interview alikuwa anajibu mapolisi mpaka polisi wanasindwa. Eh na huyu jamaa akili yake bwana. Mm. Jamaa ako na akili sap sana. Ni jamaa anapanda bangi ambayo ziko very healthy. Sasa tunakuuliza tunaona wakati umefika kwa taifa la Kenya sasa mm. kuanza ku 
kubadili sheria na kukubali na kuhalalisha mm. matumizi ya bangi mm. tuanze kupanda kwa ajili ya kuuza kwenye viwanda tuanze kupanda kwa ajili ya matumizi ya hapa hapa ndani mm. ndio swali hilo ambalo tunakuuliza kwenye gumzo la kazi mpango yeah.